Ebra es el sucesor de la carne. Y hablamos de sucesor de la carne porque no estamos haciendo solo productos que sean una alternativa a los productos de origen animal, sino que sean un paso más allá. Los pioneros hasta ahora ¿no? estaban emulando la sensorialidad y nosotros hemos conseguido cómo juntar una sensorialidad de origen animal, pero a la vez mucho más nutritiva. Queremos conseguir productos que quieras comer cada día, pero que también puedas comer cada día. Ya. Transformación, innovación y propósito. Conseguir democratizar comer carne de forma diaria a escala global. Hay que tener en cuenta que el sistema alimentario es responsable del 35% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero que podrían ser reducidas más de un 70% si en vez de proteína animal pasáramos a proteína vegetal. Más del 80% de los campos de cultivo del mundo van destinados a la, a la ganadería, pero solo obtenemos menos del 20% de las cal calorías. Eura es la forma en la que poder seguir comiendo carne a escala global. La mayor ventaja que veo para las corporates es como atraer la posibilidad de tener innovación disruptiva dentro ¿no? de su negocio y para una startup sobre todo, cómo poder acceder a que propuestas de valor disruptiva accedan a escala. Somos de Barcelona y sabíamos que en vez de irnos teníamos que construir el futuro de la alimentación desde aquí. Cuando miramos ¿no? los restaurantes más innovadores en la lista Top 100, han estado en España y en Barcelona, tenemos una industria alimentaria brutal y en vez de mirar y emigrar tanto a Silicon Valley, podemos impulsar el futuro de la alimentación desde el Mediterráneo.